নমস্কার বন্ধুরা গৌতমের সাথে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই আপনাদের রানীগঞ্জের বিভিন্ন মন্দিরের ছবি প্রাচীন মন্দির আপনাদের তুলে ধরেছি আজকে রানীগঞ্জ থেকে বেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে বেরিয়ে এখন চলে এসেছি বীরভূম জেলা বীরভূম জেলা লাভপুরে এই ফুল্লোড়া মন্দিরে অনেক ইতিহাস আপনাদের জানানোর বাকি আছে আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে হ্যাঁ বন্ধুরা আপনাদের আজকে দেখাতে চলেছি বীরভূম জেলার লাভপুরে এই মহাপীঠ আপনাদের এখানে দেখায় সতী মায়ের পবিত্র একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ এই ফুল্লড়া এই স্থানে দেবীর অধ ওষ্ঠ আছে এখানে দেখুন একটি ফলকে লেখা রয়েছে আমরা এই মহাপীঠ মায়ের এই পবিত্র একান্ন পীঠে আমরা এখন দর্শন করব তার আগে আপনাদের এই যে তরুণের ভিডিও আপনারা দেখলেন এর কারুকার্যগুলো দেখুন কি সুন্দর টেরাকোটার কাজ রয়েছে দেখুন অপূর্ব কাজ এই তরুণের এই তরুণের এই যে স্তম্ভ আপনারা দেখছেন খুব সুন্দরভাবে কারুকার্য করা এবং বহু বছরের প্রাচীন বাহাত্তর ইংরেজি উনিশশো সালে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় আপনাদের দেখাতে চলেছি সেই মন্দিরের কিছু ভিডিও আপনাদের দেখাচ্ছি আপনাদের এখন যেটা দেখাচ্ছি পঞ্চমন্ডির আসন এই ফুল্লারা মন্দিরে এই দেখছেন পঞ্চমন্ডির আসন আমরা এরপর ক্রমশ এগিয়ে চলেছি ফুল্লারা মন্দিরে মায়ের গর্ভগৃহে এই হচ্ছে ফুল্লোড়া মন্দির শ্রী শ্রী বীরভূম জেলার লাভপুরে এই ফুল্লোড়া মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছি এখানে পেয়ে গেছি এই মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্য এবং এখানকারই বাসিন্দা এই পুরানো এই মন্দিরের ইতিহাস আমরা একটু জানার চেষ্টা করছি আপনার নাম আমার নাম সুভাষচন্দ্র আচার্য আচ্ছা আচ্ছা সুভাষবাবুর কাছ থেকে একটু জানতে চাইছি এই মন্দিরের ইতিহাস আমরা একটুখানি যদি পুরনো কিভাবে এর প্রথম নাম ছিল আগে কি অট্টহাস অট্টহাস নাম ছিল তারপর কঙ্খল থেকে আমাদের গিরি মহারাজ স্বপ্নাবৃষ্ট হয়ে জানতে পারেন যে এখানে দেবীর অথ অষ্ট নিচে কার ঠোঁট কথিত আছে সেইখানে যে আমাকে একে জাগাও জাগানো পর তারপরে এখানে ফুলড়া মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় তারপর এখানকার জমিদার যিনি ছিলেন যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তার পৃষ্ঠপেশে সমস্ত কিছু করিয়ে তার তত্ত্বাবধানে মন্দির তৈরি হয় মন্দির তৈরি হওয়ার পর তারপরে তো এসে সেবা কার্য চলে আসছে মন্দিরের দক্ষিণ পাশে আছে শিবাভোগের জায়গা যেখানটাতে আমরাও দেখে এসছি সাক্ষী 
আমরা তখন বারো চোদ্দো বছরে ছিলে তখন ওইখানে মায়ের প্রচুর গরু ছিল ছাগল ভেড়া এ সমস্ত ছিল মায়ের আর ওই যে যে ওইখানটা যে জায়গাটা করা আছে শিবাভোগের জায়গা বলে ওইখানটাতে এখানকার পুরনো পুরোহিত তিনি ডাক দিতেন রূপারূপি নাম ছিল দুটি শিয়াল দুটি শিয়াল রূপারূপি ডাক দিয়ে ডাকতেন এবং ওই দিক ওইখানে আসতো আর সে ছাগল তারপর ভেড়া কুকুর শিয়াল একসঙ্গে ওই মুরগি ছিটিয়ে দেওয়া হতো সেই মুরগি ছিটিয়ে দেওয়ার পর সেই তারা ওই প্রসাদ গ্রহণ করতো সেই প্রসাদ সকাইকে ইয়েকে দেওয়া হতো আমাদের যারা দেখতেন বা আসতেন ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হতো আর এটার মূল মন্ত্র হচ্ছে অট্টহাসে ওষ্টপাতে দেবী সা ফুল্লরা স্থিতা বিশ্বেষ ভৈরবস্তত্র সর্বাভিষ্ট প্রদায়ক হ্যাঁ মানে এর মধ্যেই সমস্ত কিছু ফুল্লরার ইতিহাসটা বলে দিচ্ছে যে আমার রদ অস্ত্র এখানে পড়েছিল আমার বিশ্বেষ ভৈরব যে পাশে আছে বিশ্বের নিলয় এখানে ভৈরব এই ভৈরব মানে যেখানেই একান্ন পিঠের পিঠ হয়েছে সেখানেই কিন্তু ভৈরব একজন করে ভৈরব আছে সব জায়গাতেই সব জায়গায় যেমন আমাদের বীরভূমে চারটি হচ্ছে প্রধান পিঠ দেবী পিঠ প্রথম হচ্ছে কঙ্কালীতলা দ্বিতীয় হচ্ছে ফুল্লরা তৃতীয় হচ্ছে নলহাটি চতুর্থ হচ্ছে বক্রেশ্বর তারাপীঠ কিন্তু দেবী পীঠ নয় সিদ্ধপীঠ সিদ্ধপীঠ অবশ্যই বৈশিষ্ট্যমণি সিদ্ধ সিদ্ধ পীঠ কিন্তু মায়ের অঙ্গ পরে ওখানে কোনো দেবী পীঠ হয় না আর একটা উপপীঠ আছে সাঁইতিয়া নন্দেশ্বর এই হচ্ছে এখানকার ইতিহাস বা বীরভূমের মোটামুটি ইতিহাস তোমাকে বললাম বাবা আচ্ছা আমরা একটু আনুমানিক এই মন্দির কত বছরের পুরনো এটা সতেরোশো মানে আঠারোশো এক সালে ওখানে দেওয়াই আছে দেখতে পাই আঠারোশো এক সালে থেকে পরে আমরা শুনেছি যে রামচন্দ্র যখন অকাল বোধন মা দুর্গার অকাল বোধন করেছিলেন সেই সময়ে হনুমানজি সেই ইতিহাসটা যদি একটুখানি বলেন হনুমানজি এইটা হচ্ছে যে দেখছ বাবা এই মন্দির মন্দিরের যে ঘাট দেখতে পাচ্ছ এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে তার ঠিক পূর্ব দিকে ওই কত হবে দুশো কিলোমিটার দুশো মিটারের মতন গেলে দেবীদহ বলে বলে দেবীদহ যেটাকে বলে দেবীদহ বলে সেটা এখনও বুঝে গেছে একদম জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে তবে এইখানেই শ্রীরামচন্দ্রের ওই একশো আট পদ্মের এইখান থেকে হনুমানজি নিয়ে গিয়েছিল যার জন্য ওই দেখো বাবা হনুমান মন্দির তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ওই যে হনুমান মন্দির তৈরি করে দেওয়া আলাদাভাবে হ্যাঁ তার জন্য তার নির্দিষ্ট ইয়ের জন্য সমস্ত কিছু দেয় কোনো মূর্তিও আছে হনুমানজির আর মোটামুটি ইতিহাসটা এই তাহলে দর্শক বন্ধুরা গায়ে কাঁটা দিয়ে আসছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানে স্বয়ং হনুমানজি পদার্পণ করেছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা মায়ের নিচের যে ঠোঁট সেই ঠোঁট এখানে অধ ওষ্ঠ যাকে বাংলায় গদা বাংলায় নিচের ঠোঁট বলা হয় সেখানে এই ফুল্লোড়া মন্দিরে এই পীঠস্থান তাহলে বন্ধুরা আমরা আরও অনেক কিছু দেখাবো আর নাট মন্দিরও রয়েছে এবং যেখানে আমরা একটুখানি ক্যামেরাম্যান কেয়ানাককে বলবো যে একটু এগিয়ে এসে আরও আমরা মন্দিরের যেখানে ওই যে দেখছো বাবা ওইটা হচ্ছে রঘুহর গোস্বামী বলে একজন সিদ্ধ পুরুষ তিনি এখানে এখানে তার সমাধি তিনি এখানে ছিলেন তার কীর্তির বলতে তিনি খুব বড় ধরনের ওঝাও ছিলেন আমার খসিত আছে আমরা শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে কাছ থেকে ওই এখানকার যেটা বলে পলুই মাছ ধরে পলুই বলে না উনি পলুয়ে করে এক পলুই জল আনতে চারিদিকে কিন্তু ফাঁকা কিন্তু তা উনি ওই এক পলুই করে জল নিয়ে আসতেন এখানকার যে রুগী রুগীদের উনি সারা আসতেন যে তার সিদ্ধ ওই যে ইয়েটা হচ্ছে ওইখানটা হচ্ছে ও সমাধি আর একটি কথা আমরা জানি যে এখানে আর এক কোন পুকুরে জল নাকি খেলে সমস্ত রোগ ঠিক হয়ে যায় এরকম কোনো ঘটনা এরকম কোনো ঘটনা নেই তবে মায়ের বাবা এখানে বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহু দূর হ্যাঁ এখানকার জল মাথায় নিলে রোগ দূর হয় হ্যাঁ সেটা বিশ্বাসের উপর আর কি এই দিঘির জল হ্যাঁ এই দিঘির জল আর আরেকটি আছে এই যে দিঘির যে ওই যে দেখছো বাবা প্রচুর ঢেলা বাঁধা আছে দেখবে মনস্কামনা নিয়ে যদি কেউ একটুখানি আমরা আরও দেখানোর চেষ্টা করি যে এখানে কিন্তু অনেক লাল ঢেলা রয়েছে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে বড় গাছের ঠিক গোড়াতে আমরা সেই দৃশ্য আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 
এখানে কিন্তু এটা কি গাছ আমরা যদি একটু আমরা জানতে পারি খুব ভালো এই হলো কাঞ্চন গাছ আচ্ছা এই গাছে তো দিয়েতে আমরা মনস্কামনা করে যে ঝিল বাঁধা হয় যে আমার এই মনস্কামনা সেটা যে কোনো মনস্কামনাই হয় কোনো মনস্কামনা পূর্ণ হলে এখানে এসে ঢেলা খুলি দিয়ে যায় পূজো দিয়ে মায়ের পূজো দিয়ে ঢেলা খুলি দিয়ে যায় আচ্ছা এটাই হচ্ছে এখানকার নিয়ম আর মনস্কামনা করার জন্য প্রথমে আগে বাঁধতে হয় তারপর মনে পূর্ণ করে ওটা খুলে দিয়ে তাকিয়ে যেতে হয় তাহলে বন্ধুরা দেখছেন আরও আমরা ক্লোজ করে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যারা যারা এখনো বেঁধে রেখেছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যখন মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে তারা কিন্তু এটা নিজেদের এই যারা বেঁধে রেখেছিলেন ঠিক তারা সেই জায়গায় আবার ওটা খুলে নিয়ে মায়ের পুজো দিয়ে তারা আবার বাড়ি ফিরে যাবেন তো এরকম আমরা আরও অনেক আপনাদের দেখাবো মায়ের মন্দিরে ভেতর প্রবেশ করবো মায়ের ছবি দেখাবো যেটা আপনাদের দেখালাম এবং উনিও বললেন যে এই যে ভৈরব মন্দির এখানে ভৈরব বাবাকেও দেখা যাচ্ছে এখন পাশেই মা ফুল্লোরা রয়েছেন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই পঞ্চমন্ডির আসন ওই ইতিহাসে আমরা একটু জানার চেষ্টা করছি এই যে বিশ্বেষ নিলয় এই যে লেখায় রয়েছে বিশ্বেষ নিলয় স্থাপিত তেসরা ফাল্গুন চোদ্দোশো নয় বঙ্গাব্দ এই যে আমরা আর একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে এই যে ঢিলাগুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি গাছের গোড়ায় সব কিছু মানে বেঁধে রাখা হয়েছে লাল সুতো দিয়ে একটুখানি ক্লোজ করে দেখানোর জন্য বলছি যাতে দর্শক বন্ধুরা বুঝতে পারেন যাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তারা আবার এই ঢিলে খুলে নিয়ে তারা আবার পুজো দিয়ে যান তো আমরা এরপর চলে আসছি পঞ্চমুন্ডির আসন এখানে এই পঞ্চমুন্ডির আসন আমরা একটু ইতিহাসটা জেনে নেব এই পঞ্চমুন্ডির আসনের এই ইতিহাসটা যদি একটু বলি পঞ্চমুন্ডির আসন বলতে বিপরীতমুখী মানে মানুষ হলে পরে মানুষের সঙ্গে বাঘ কুণ্ড শিয়ালের সঙ্গে ছাদ আর নেউলের সঙ্গে সাপ এই হয় কিন্তু এখানে আছে তোমার শিয়ালের সঙ্গে ছাদ সর্পর সঙ্গে নেউল আর আছে মনুষ্যর মন্দির এই পাঁচটা মুন্ডু দিয়ে এখানে পঞ্চমুন্ডির আসন তৈরি করা হয়েছে নরমুন্ডু তাহলে আর একটা যে শিবাভোগের জায়গা ওই দেখো শিবাভোগ এখানে তোমার ইতিহাসটা বললাম আমি আমরা যে একটু আগেই ইতিহাসটা জানলাম যে এই শিবাভোগ এখানে সেই জায়গাটা আপনাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে এর মধ্যে চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং যত পারবেন লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন এই সেই সেবা হোক এই সেই জায়গা আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাদের দেখাচ্ছি এই সেই সেবা হোক আমরা এরপর মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করব এটা মন্দিরের ঠিক পেছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর আমরা ফ্রন্টে যাওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে আমরা একটুখানি জানার চেষ্টা করছি এই মন্দিরের পাশে এই এটা নাট মন্দির সম্ভবত তো সেখানে সংকীর্তন বোধহয় হয় 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 কোন সময় মাঘি পূর্ণিমার সময় এখানে একটি মেলা হয় এটা দশ দিন পারমিশন থাকে তো দিন পনেরো ভোরে ওই যে সামনে যে ডাঙাটা জমি তোমাকে হনুমান মন্দির দেখালাম ওরই বিরাট যে মাঠটা রয়েছে ওই মাঠে মাঘি পূর্ণিমা মাঘি পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হয় মায়ের এখানে আর এখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয় আমরা আর একটু মাঝে ব্রেক করছি যে মা ফুল্লোরার মন্দির এখানে কোন সময় পুজো হয় মানে ওই যে মাঘি মাঘি পূর্ণিমা দিনে ওই দিনই অধিষ্ঠান হয়েছিল ওই দিনই উনি আবির্ভূত হয়েছিল আচ্ছা হ্যাঁ সেই দিন থেকে সেই দিনটাকে ধরে ওই দিন ওই বিশেষ হোম পূজা সমস্ত কিছু হয় এখানে প্রচুর মৎস্যব হয় এক থেকে দেড় লাখ লোক খায় প্রসাদ পায় তারপরে আপনি ধরে পুজোটা চলে অনেক দিন প্রায় আমরা যা শুনে আসছি যাদববাবুর আমলের পর থেকে চলছে তা দেড়শো বছর ধর আর মাঘি মানে একদিনই খালি পুজো হবে একদিনই না পুজোটা দশ দিনই চলবে তবে প্রধান পুজোটা হোম টম করে সেই পুজোটা হবে ওই প্রথম মাঘি পূর্ণিমার দিন আর সেই দিনই সবাইকে মায়ের ভোগ অন্ন ভোগ দেওয়া হয় সবাই অন্ন ভোগ দেওয়া হয় বা অন্ন মৎস্যব হয় এখানে অন্ন মৎস্যব এখানে প্রসাদ প্রতিদিনই চল্লিশ টাকা করে রেট করা হয়েছে দুটো তরকারি একটা টক একটা পায়েস ডাল এই দিয়ে খাওয়ানো হয় যতজন আসে সবাইকেই খাওয়ানো হয় অসুবিধা নেই তাহলে বন্ধুরা আপনারা এই ফুল্লোরা মায়ের ইতিহাস আপনারা শুনলেন মন্দিরের কাহিনী শুনলেন আমরা এরপর 
আপনাদের নাট মন্দির দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে দেখছেন এই নাট মন্দির এবং নাট মন্দির শেষ হওয়ার পরে কিন্তু আপনাদের যেখানে প্রথম থেকে শুরু করেছিলাম সেই দিঘি দিঘির কথা আপনাদের বললাম এরপর এই নাট মন্দিরের ঠিক সামনেই মা ফুল্লোরা দেবী আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সরাসরি গর্ভগৃহে প্রবেশ করছি শ্রী শ্রী ফুল্লোরা দেববায় নম গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন মা ফুল্লোরার এই মন্দির আপনাদের আগেই দেখালাম ইতিহাস আমরা আরেকটুখানি পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব আপনারা সরাসরি দেখছেন হ্যাঁ বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি মা ফুল্লোরা মন্দিরে গর্ভগৃহে আমরা পুরোহিত মহাশয়কেও পেয়ে গেছি একটুখানি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আপনি কত বছর ধরে পুজো করছেন পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল মায়ের পুজোটা কিভাবে কোন দিন একটুখানি যদি আমাদের বলে মায়ের পুজোটা মানে এটা তো তন্ত্রপীঠ যার জন্য এখানে তন্ত্রাচারে পূজাটা অবশ্যই সিদ্ধ তো কথা হচ্ছে যে তন্ত্র অনুসারেই হয় এটা ধরুন আমাদের চিরাচরিত প্রস্তাব অনুযায়ী আমাদের যে নিয়মে পূজা হয় সেই নিয়মে পূজাটা চলে আসছে এখানে দেবী এখানে দুর্গা রূপে বিরাজিতা মায়ের যে জয় দুর্গা রূপ সেই রূপে মা এখানে দর্শন দিয়েছিলেন প্রথম তারপরে ওই অষ্ঠ যেটা এখানে পড়েছিল সেটা এই যে শিলা দেখছেন এই শিলাতে রূপান্তরিত হয় তো এই শিলার উপরই আমরা মা জয় দুর্গা পূজা করে আসছি আমরা এখানে আপনাদের এই শিলা আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে কিন্তু কোনো মূর্তি নেই এই শিলাকেই আমরা কিন্তু ফুল্লোরা দেবী ওষ্ঠ যে সতীপীঠের একান্ন পীঠের যে পীঠ এখানে পড়েছে সেটাই আপনাদের এখন দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে মা ফুল্লোরা দেবী গৌতমের সাথে সমস্ত দর্শক বন্ধুদের হয়ে আমি প্রার্থনা করছি মায়ের কাছে সবাইকে মা ভালো রেখো সুস্থ রেখো শান্তিতে রেখো হ্যাঁ বন্ধুরা এই দূরে যে হনুমানজি মন্দির দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কারণ হনুমানজি স্বয়ং এখানে এসেছিলেন রামচন্দ্রজি যখন অকালবোধন মা দুর্গার পূজা করেছিলেন এবং একশো আট পদ্মের যখন হনুমানজি জোগাড় দিয়েছিলেন এই একশো আট পদ্ম কিন্তু এই দিঘির থেকেই হনুমানজি নিয়ে গিয়েছিলেন এটা কিন্তু ইতিহাস বলছে এবং তার কথাও আমরা শুনতে পারলাম এরকম প্রচুর এই মন্দিরের ইতিহাস এই লাভপুর বীরভূম জেলায় প্রচুর ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে আপনাদের সেগুলো সব দেখাবো আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে এখানে দেখছেন মন্দিরের সামনে খুব বড় একটি ঘন্টা রয়েছে এবং এই সেই নাট মন্দির এবং এই সে নাট মন্দির আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার উপরে রয়েছেন বাবা শিব দুপাশি সিংহ হ্যাঁ বন্ধুরা এই যে আপনারা দেখছেন এই সেই হাড়ি কাট এখানে কিন্তু মায়ের পুজোর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বলি দেওয়া হয় এই সেই হাড়ি কাট আপনাদের আমি বাংলায় ঘুরে ঘুরে অতি প্রাচীন মন্দির আপনাদের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করব আজকে যেমন আপনাদের দেখালাম বীরভূম জেলার লাভপুরে এই মহাপীঠ ফুল্লোরা মন্দিরের মায়ের ইতিহাস ঠিক এইভাবেই আমি বিভিন্ন প্রান্তে আপনারা দেখতে পাবেন মায়ের ইতিহাস মন্দিরের ইতিহাস 
विभिन्न धरण खबर चोख रख गौतम साथे आजकल मत अनुष्ठान एखे शेष करा सबा भलो थकून सुस्थ्यवाद